verses here, and and what sparked the, tonight's topic is an article that was published uh, by Dr. Ben Carson. Esta noche vamos a compartir unos versículos y lo que me dio la idea de lo que vamos a hablar esta noche fue un artículo, un artículo que escribió eh, Ben Carson. He, he didn't write it, he actually shared it. Él lo compartió in his social media this morning. En la, los medios sociales esta mañana. He uh, posted the story of a 40-year-old doctor. Él eh, mostró el ejemplo de un médico de 40 años de edad. And Dr. Richard Tail. El Dr. Richard Tail. You could get on YouTube and put Dr. Richard Tail and his Uh, speech that he gave to dental surgeons at a university. Y pueden ir a, a su eh, redes sociales y buscar el nombre de él y una charla que le dio a una escuela eh, de dentistas que cirujanos. And basically at the age of 20, um, in his mid-20s, Dr. Teo became a plastic surgeon. Cuando estaba eh, en sus eh, años 20, 20 pico, él se hizo cirujano dental. And in his first year of uh, plastic surgeon uh, career, uh, his clinic was making over a million dollars. Se hizo uh, cirujano plástico y después del primer año de practicar, su clínica estaba entrando más de un millón de dólares. He hired one doctor, two doctors, three doctors, four doctors. Él contrató hasta cuatro médicos. And um, within a short while, he was making so many millions that now he had to find what to spend it on. Y en poco tiempo estaba ganando tanto dinero que tenía que buscar dónde eh, gastar su dinero. He thought that his task on earth to be su successful was based on making money. Y él se hizo la idea que el, el propósito de él, estar sobre la faz de la tierra, era de ganar dinero. And at the age of 40, he was diagnosed with lung cancer. Y a la edad de 40 años de edad, lo diagnosticaron con cáncer de los pulmones. No one in his family on either side, mother or father, had a history of cancer. Nadie en su familia, de parte de madre o padre, tenía historial de cáncer de pulmones. And he just felt, this is not happening to me. Y él... Se sintió como esto no puede estar sucediéndome. Uh, biblically speaking, hablando bíblicamente, the Bible tells us that life is short. La Biblia nos enseña que la vida sí es corta. In chap uh, the James chapter 4 verse 14, en Santiago 4, 14, it tells us that we should be up on this reality. Nos dice que debemos estar eh, pendiente de esta realidad the tomorrow is not anybody's knowledge que mañana no le pertenece a nadie you can wake up tomorrow he says in his particular scenario the day before he was diagnosed he was in the gym squatting a whole bunch of weights y en la situación de este médico él dice que antes del día de que recibió el diagnóstico él estaba en gimnasio levantando muchas pesas. He says he might have had a little lower back pain, but that was because he was squatting so much weight. Dice que sí le dolía la espalda un poquito, pero era porque tenía mucho peso encima. And uh, in that diagnosis, y con el diagnóstico, he says he refused to believe that there was, this was taking place. Él dijo que era casi imposible para él pensar o creer que esto era realidad. This is what he says. March 2011, out of the blues, I was still running around because I'm a gym freak. I'm always there six days a week. Dice que en marzo de 2011, él estaba con muchas fuerzas, mucha energía, se pasaba los días en los gimnasios. When I went in to get a PET scan the next day, y cuando entró a recibir una, una radiografía el próximo día, they diagnosed that I had terminal lung cancer stage 4. Diagnosticaron que tenía un cáncer de los pulmones terminal. Tumor, liver, adrenaline, brain. Que se había eh, movido el cáncer a su cerebro, a sus riñones. He says, it can't be. I was just at the gym last night. What's going on? Y él pensaba a sí mismo, esto no es posible. Anoche estaba en el gimnasio. One moment I was at the peak, and the next day this news comes, 
and I'm totally upside down. En un momento estaba en la cima de mi vida, en el otro momento estaba lo más bajo que ha pasado en la vida. I couldn't accept this. I have a hundred relatives on both sides, my mom and my dad, and we have good genes. I'm not supposed to be having this. No quería aceptar la realidad porque tenía familiares, cientos de familiares de parte de madre y padre, y ninguno he tenido ningún tipo de diagnóstico como este. None of my relatives have este. ever had cancer. Nunca han tenido cancer. Could we put that verse up there, please? James chapter 4, verse 14. Podemos poner el versículo Santiago 4, 14. Whereas you do not know what will happen the next day. Cuando no sabéis lo que será mañana. What is the span of your life? ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? It is even a vapor. Ciertamente es neblina. This is what the Bible says. Esto es lo que dice la Biblia. It's classified as a mist. Lo clasifica como una neblina, un vapor. Why does man classify it as anything else? ¿Y por qué el hombre le queda dar más importancia a la vida? It is even a vapor that appears a little time and then vanishes away. Es como un vapor, una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Uh, what is the concept you have as a man in this life? Tú tienes como hombre en esta vida? What is um, in this particular gentleman's life? ¿Qué, qué hay en la vida de este médico en particular? One second en un segundo changed his perspective. Cambió toda su perspectiva. Uh, the conclusion la conclusión is that a Ferrari es que un Ferrari was the next thing to purchase for him. Era la, su próxima compra. And when he gets diagnosed and starts his treatment, y cuando lo diagnostican y él comienza el tratamiento, his values sus valores to what's important a lo que es y no es importante change radically cambia una forma radical and so he only has two more years to live y ahora le quedan dos años de vida and he concludes his life y él concluye su vida sharing with all peoples everywhere compartiendo con personas en todo lugar first he got right with God primero arregló su vida con Dios he thought that was a, that, that part of life was a joke up until being diagnosed hasta el momento de diagnóstico él pensaba que Dios era un chiste. He, he, he that's not to, to focus upon. Él, él pensó que no era algo donde tenía que enfocarse uno. But his last months were getting right with God. Pero sus últimos meses él estaba arreglando su vida con Dios. His declaration is true joy comes from thinking on others in their hardships and knowing God. Su declaración final era darle importancia a cómo él trata y se relaciona con personas y cómo él se siente delante de Dios. And the greatest joys culminating his life y el gozo más grande de su vida was terminó interacting with friends and loved ones. Siendo poder interaccionar o relacionarse con amistades y amigos y familiares. It came out on a newspaper saying because my Ferrari cannot hug me back. Y salió un periódico en la primera página diciendo porque mi Ferrari no me puede abrazar. Jesus said the words life does not consist of me possessing things. Jesús dijo que la vida no consiste en que yo posee cosas. So as we discuss this tonight, Así que lo que hablamos este tema esta noche, and I've had many become very upset at me yo he tenido muchas personas que se enojan conmigo because they tell me porque me dicen I'd rather not think upon this yo prefiero ni pensar en esto and I, I want you to uh, the Bible says that a man who places his thoughts on the brevity of life is a wise man. Pero la Biblia nos enseña que el hombre que la importancia en la, la medida de vida o lo que dura la vida, este hombre es sabio. Psalm 39, 4. Salmo 39, versículo 4. This would be your prayer every morning. Que sea tu oración cada mañana. Lord, Señor, let me know déjame saber my end. Mi fin es, mi día finales. Let me know when, when my, the, how br brief my life will be. 
Déjame saber, Señor, lo breve que es mi vida. What is the measure of my days? Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. So I can really understand how frail I am. Que sepa yo cuán frágil soy. If the Bible says that knowing the brevity of life deals with wisdom, si la Biblia nos dice que poder medir o saber lo breve, lo frágil que es nuestra vida es sabiduría, only a fool solamente un necio would go about thinking pudiera pensar that there is no limit and que boundaries. La vida no tiene limite. And so here, uh, the Bible is, is saturated. Así que aquí la Biblia está llena with the concept con el concepto of how quick our days go by. De qué rápido pasan nuestros días. How quick the, the days come and go. Cuán rápido vienen y van los días. Today we're going to ask several men. Hoy vamos a pedirle a varios hombres. Let's go to Psalm 90, verse 12. Vamos a ir al Salmo, capítulo 90, versículo 12. Teach me the number of my days, Lord. Muéstrame, Señor, enumerar mis días. So that I might apply my heart to wisdom. Para poder aplicarme a obtener sabiduría. It's super important. Es muy importante. That we should consider this. Que podemos uh, for, considerar estas cosas. For that purpose, we, we have several men that we're going to put on the panel tonight. Con ese propósito, vamos a pedirle a varios hombres que vengan al panel. Uh, we're going to ask George Carrigal to come. George Carrigal, por favor, pase. Ever Soler, come. Ever Soler, por favor, pase. Where's Josué León? Is he here tonight? Josué León. Josué León. Let's ask Omar to come, Omar Vasquez. Omar Vasquez. <laughs> we'll just start out with, with these gentlemen here. Vamos a comenzar con esos hombres. As the Bible says that life is but a handbreadth. Como la Biblia que dice que la vida es como la neblina, un vapor. The width of a hand. O oh, la vida es del ancho de la mano. And so you have four fingers that come across. Entonces tú tienes cuatro dedos que cruzan. And that's, that, that gives you your width of your hand. So these stages that we're to live life. Así que estas etapa, etapas de la vida que tenemos que vivir, our, our childhood, our adolescence, our adulthood, adolescencia, adultez, our elderly age, la vejez, uh, super important, muy importante, that we live life in our seasons, que vivamos la vida en esas épocas. Uh, in the life of George Carrico, en la vida de George Carrico, he has a, a experience that very few men have. Él ha tenido una experiencia que pocos hombres han tenido. And this is the loss of his nurture, his mom, when he's 10 years old. Y es cuando perdió a su mamá cuando tenía 10 años de edad. And that type of loss makes you sit there and question. Y esa pérdida o perder una madre tan joven Will Linsky, te hace hacer preguntas. George Gill, is he here tonight? George Gill? No. So George Carrigal is 10 years old. Tiene 10 años de edad, George Carrigal. And what are you thinking about at 10? ¿Y qué es lo que le pasa a la mente a un niño de 10 años de edad? Going to school? Ir a la escuela? Maybe a hobby? Una, un hábito? <laughs> un hábito is, is, is a habit. So a hobby is more like your, your recreo. Un pasatiempo. And, and all of a sudden, y de repente, his father calls him and says, you know something, you'll never see mom again. Su padre lo llama y le avisa que más nunca va a ver su mamá. So, the brevity of life doesn't even, doesn't only include our 
time on the earth, it includes those people that are around us. Así que el hecho que la vida es tan corta no solamente nos afecta a nosotros, sino a aquellos que nos rodean. If you're not understanding this reality, si no entiendes esta realidad, when these things occur, you cuando, might say, this is not supposed to happen. Cuando estas cosas ocurren, tú puedes decir, esto no está supuesto suceder. And, and you don't know that the reality is that you're on borrowed time already. Pero no entiendes que actualmente el tiempo que tú estás viviendo es tiempo prestado. If you're sitting here tonight and know you should be dead by now because of the things you've gone through, raise your hand. Si estás aquí en esta noche y sabes que debes estar muerto por lo que <laughs> look ha pasado, around. levanta la mano. Miren, miren por ahí. 80% of the men here tonight have raised their hands. 80% de los hombres aquí han levantado la mano. We're not going even though we know life is brief, we're not going to speed it up. Aunque la vida es corta, no vamos a acelerar las cosas. But we've already had experiences. Pero ya hemos tenido experiencias. That we should not have been here. Que nuestra vida debería we have estar been, We have beaten the odds already. Ya en fin, ya hemos ganado las cosas que so nos han tratado de matar. Intensity, Así que con más intensidad, our and our need la to be observación y nuestra caminar debe ser con propósito. So we'll start out with George tonight. Vamos a comenzar con George Carrico. What does a 10 year old ¿Qué le pasa a la mente a un niño de 10 años de edad when he loses a major component, cuando pierde un elemento importante, a mother, una madre, en su vida, y luego en su vida? The loss of his father, which was right near thereafter. Y después perdió a su padre en poco tiempo. You know, thinking back, at uh, I was in, I was in the summer about to go into fifth grade when my my dad wakes me up on an August 18th to tell me that my mom had passed away. Era en el verano cuando yo iba a entrar en el quinto grado como mi papá me despierta por la mañana y me dice que mi mamá se murió. Um, you know, right away. It's not like a, it was more like a shock, but in the in the coming days, I would wake up and I would hear people in the kitchen, and I would still think that she was she was there making coffee, you know. En el momento me tomó de sorpresa fue como un shock y en los días que pasaban yo oía gente en la cocina y yo pensaba que ya estaba en la cocina. But what really was happening was that this this hope of her being there that was that was never going to be a reality was starting to 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 develop anger in my life. Pero el hecho de que ella no estaba ahí y ese vacío que tenía en mi vida se empezó a llenar con enojo. And I, and I became very rebellious. Me hice bien rebelde. You know, knowing that I would never see her again really led me to just not care about anything. Saber que nunca iba a ver mi madre otra vez me dio por no importarme nada. And and it really devalued my purpose in life of where I would go and what I would do. Y realmente le quitó o le robó el valor de mi propia vida y lo que yo iba a hacer con mi vida. It gave me a, a super hard heart where I didn't care. Endureció mi corazón donde ya no importaba nada. Whether my dad was suffering, my sister, my brother, anybody. Si mi papá sufría, si mi hermana sufría, si alguien sufría, ya, ya no me importaba. From the actions that I was taking due to the hurt that was inside of my life. Aunque yo la estaba causando por las acciones que estaba tomando en mi vida, por la amargura y el enojo que tenía yo. Not, not understanding back then that 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 God was going to use that hurt as a platform to do things for his glory. No entendiendo en esa época que Dios iba a usar ese dolor que yo tenía como una plataforma para usarme para hacer cosas para él. But it really it really destroyed my life because I didn't I didn't I could not figure out why was it that I had to go through the things that I was going through. Pero realmente eh, acabó con mi vida porque yo no entendía por qué yo tenía que pasar lo que estaba pasando. One of my conversations with God was, what did I do to you for you to do this to me? Una de las conversaciones que yo tenía con Dios era, Dios, ¿y por qué tú me hiciste esto a mí? ¿Qué yo te he hecho a ti? Not knowing God, obviously, I, I couldn't understand, you know, the purposes for it, but I was definitely very upset. Obviamente, no conociendo a Dios, yo no podía entender el propósito de lo que sucedió y estaba bien enojado. So there was a huge emptiness in my life that led to, you know, rebellion and drugs and Así alcohol. que ese gran vacío en mi vida me llevó al enojo, a la amargura, drogas, alcohol. So it was a huge blow. 
Así what, que fue looking golpe back, fuerte. What, what would you, what would you um, tell a young man who's 10 years old now? ¿Qué le diría a un joven, a un niño de 10 años ahora, ahora? Now, based on what you do know. Que puede pasar lo mismo, o que pase lo mismo que te pasó a ti, sabiendo lo que tú sabes. You know, as I, as I look at the life of Joseph, and God has used that in my life a lot. Viendo la vida de José de las Escrituras, que Dios me ha hablado a través de su vida. That in the, in the process of, of hurt and, and, and loss. Que en el proceso de ese dolor y esa pérdida. That, that God is able to, to make a testimony out of that. Que Dios puede convertir eso en un testimonio. And is able to use your hurt to create hope for others. Y si podemos usar lo que uno pasa y el dolor que uno pasa para poder levantar y animar a otros. And that one of the things you can never do when you're in hurt. Y una de las cosas que nunca debemos hacer cuando estamos adoloridos. Is to allow your thought life to be entertained by the devil. Es permitir que tu vida en tus pensamientos sea dominada por el diablo. Porque el diablo te quiere desviar de la realidad, la verdad, lo que está sucediendo y meterte eh, pena propia, eh, ansiedades y armaduras y desviarte del propósito de Dios. La realidad que sí hay dolor, uno duele, pero el momento sucede cuando ese dolor ya empieza a ser menos y menos. But only God can use fire and hurt and loss to build character. Y solamente Dios puede usar el sufrimiento, el dolor y el fuego para edificar carácter so my advice would be to the person that is going through that would be to come to the church and to get around the men of God so that they can value you in the time where you feel devalued and where you have no worth así que mi consejo sería a un joven de 10 años que pase eso que venga a la casa de Dios que se rodee de hombres que te den el valor que tú vales y para que no te sigas sintiendo desvalorado por lo, la pérdida que has sufrido. I, I believe the key element that the devil uses in that in this time of hurt. Yo creo que el elemento clave que el diablo utiliza durante ese tiempo de dolor. It's an identity issue. Es un 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 eh, un problema de identidad. And in you not knowing who you are. Y tú no sabiendo quién tú eres. Will allow the devil to convince you that you're anything. Es posible que tú dejes que el diablo te convence que tú eres una barbaridad, cualquier cosa. And the cosa. truth is that if Christ is not being your identifier, which brings value to who you are. Y la realidad es que si Cristo no es el que te identifica con el valor que tú sí posee, then you have no value, entonces, and this is why you're willing to do anything at the cost of whatever it brings. Pierdes valor porque el diablo te lo mete en la cabeza y por eso no empieza a actuar haciendo cosas que están por debajo de uno. So just like if you guys see something that's trash that doesn't have value, you get it and you throw it away. Igual que si uno ve algo que es basura que no tiene valor, uno lo agarra y lo bota en el basurero. And, and, and that's what the devil does in that time. Y eso es lo que el diablo hace con un niño a esa edad. Devalue you so that you have no purpose and you don't care what it is that you're doing whether you're alive, viene high, dead, drugged out. In para robarte valor, para que tú no sepas el valor que tú tienes, para hacerte sentir como basura, como tú no sirves para nada, para que te metas en las drogas, en el alcohol y, y seas rebelde. I'm, I'm wondering if it, in the moment of this experience, what did your dad do to compensate for a huge loss? Yo me pregunto, ¿qué hizo tu papá para, para compensar por esa pérdida que sufriste? It, he started with psych, psych, psychiatry. Empezó con los psiquiatras. But the thing was that when we would go there, since it was all about the topic, all we would do was crash. Pero you know? cada vez que íbamos a visitar al psicólogo, solamente hablábamos del tema y el tema nos recordaba y realmente bajábamos aún más bajo nuestras emociones. Entonces mi papá reaccionó, nos sacó de los psicólogos, botó todas las fotos de mi mamá de la casa. To try to get us past the season of everywhere we saw, seeing something that reminded us of her. 
para tratar de sacarnos de esa dificultad de ver las fotos de nuestra mamá y seguir sufriendo and then he got us into sports. entonces nos metió en los deportes y luego sports just became such of a, a time consuming of a bunch of our time where that was what what he used to to get us through the through the the hump entonces él utilizó los deportes para distraernos y nos estamos bien ocupados en los deportes para poder olvidarnos de lo que había sucedido. So real quick, your your mom's loss was immediate and unsus unsuspected. Entonces la pérdida de la mamá fue una pérdida al instante. And then your no father gets sick and then he goes through years of treatment and then he dies in the process of his right. treatment. Entonces tu papá lo diagnostican con una enfermedad y pasa muchos años en tratamiento y al fin muere por ese tratamiento. Correct. Uh, what was the difference that you felt between the loss of your mom and the loss of your dad? Hubo diferencia entre cómo perdiste a tu mamá o perdiste a tu padre? You know, I guess once you go through the procedure of the of knowing that that there's the hurt and then you know that there's a time where where it passes. Yo creo que ya haber pasado eh, una circunstancia donde uno se siente bien dolorido y después uno sabe que eso pasa con el tiempo. And being that my heart already had grown to be so hard. Y ya a esa edad mi corazón se había endurecido. I, I was able I, I was able to learn how to like close the curtain and open it and head to a, a new season. Yo aprendí cerrar la cortina, después abrirla y entrar en una nueva época en mi vida. That, that wasn't the answer to the problem because obviously it was always there, but it was a way for me to escape. No fue la respuesta adecuada al problema porque obviamente había sucedido, pero fue una forma de yo poder escapar el problema. That was 17 years worth of uh, 17 años abriendo y cerrando las cortinas of drug addictions and, and just con adicciones a las drogas hurt of really not understanding why God had to put me through what I had been through in life viviendo una vida bien adolorida no con, sabiendo no conociendo por qué Dios había permitido estas circunstancias en mi vida you know obviously you get the news you you you're still fighting like okay I'm going to still try to make my dad proud obviamente uno recibe las noticias y uno piensa por sí mismo bueno, como quiera, voy a hacer lo que mi papá deseaba. Like says, strength, Pero la Biblia nos enseña que en nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Y eso fue como una trampa del diablo. Porque aún después yo vi que yo estaba desolucionando a mi padre aún cuando él ya estaba muerto y estaba fracasando. Él ha estado constantemente setting me up throughout life to take me out. Y el diablo continuamente ponía trampas en mi vida para poder desanimarme y que yo me diera por vencido. Even though my, my pursuit in the streets was to hopefully find what I found in my dad. Aunque lo que estaba buscando yo en las calles es buscar lo que encontré aquí en un padre. But those guys are not into building sons. They're into manipulating and pushing you to see how far they can take Pero las personas en la calle no están en la posición no tiene propósito de hacer hijos sino ellos lo que quieren hacer es manipular usar y empujarte hasta que te quemes but, but it was I was done man I didn't I could care less if I was alive dead high in jail pero yo matter. me di por vencido a mí no me importaba estar vivo muerto en la cárcel en drogado that was you know and again like I was saying in the life of Joseph It's the same thing as we see his brothers, then we see him in jail, then we see him with, the, with his boss's wife. I mean, so many different areas of his life. Y vemos en la vida de José en la Biblia, como vemos que sus hermanos lo traicionaron, lo tiraron en calabozo, la esposa del, del Señor, eh, y muchas cosas sucedieron en su vida. And obviously he was able to get favor from it and walk in a different level while I walked into the negative of it. Pudo recibir el favor de Dios aún en esas circunstancias y Dios lo levantó. Yo nada más iba de peor en peor. One of the things that I see in George Carroll's life is how deliberate he lives because of the understanding of how brief life is. Y unas cosas que yo veo en la vida de Jorge Caracol es él vive con mucha intención y propósito porque él sí entiende lo breve que es la vida. The same thing with George Gill. When I see that he sees his mother and his father and his older brother go out one night and die in a car accident, I, I see how deliberate they are of knowing that life is, doesn't guarantee 
or entitle you to another conversation. Igual que George Gill que perdió su padre, su madre y su hermano mayor en una noche que salieron un accidente de carro, él lo perdió todo. Él sabe que la vida es breve y que nadie te garantiza otro día. So there's something in that experience Hay algo en esa experiencia that allows you to ground que te permite aterrizar a sense of being aloof. tener un sentido de no estar entretenido vamos a darle un aplauso a hermano George una de las cosas que me arrepiento por todo and, lo que pasó which is, like it says to number your days was never able never being able to even bring a cup of water to my dad y igual que uno reflexiona y la Biblia dice Forget debemos enumerar nuestros días me duele que nunca bro, nunca le llevé ni un vaso de agua a mi padre ni para el almuerzo ni para la cena because in my heart i felt like he wasn't going anywhere nunca pude darle refrigerio de esa forma porque not, mi corazón en ese momento en esa not, época not yo no pensaba que lo iba a perder that was a lie. y eso fue una mentira del diablo Amen. Thank you, sir. Um, a lot of you don't know William Linsky's testimony as an adolescent also coming home. Muchos no conocen el testimonio de William Linsky como joven llegaba a su casa. I'm going to let him share that aspect of his testimony, but then we'll ask him, uh, you know, because different people will respond different ways. Y vamos a preguntarle esa parte de su testimonio para que nos cuente porque personas diferentes personas reaccionan diferentes formas mm -hmm. a estos problemas. So I don't know if in that particular family when the captain was gone just everybody took their own route and acted like okay every man for himself. Yo no sé si en esa familia cuando se murió el jefe de la casa si todo el mundo cogió camino por su lado o qué fue lo que sucedió. Well, let's listen to his testimony and get his perspective again just to understand that tomorrow Anything happens. Vamos a escuchar el testimonio entendiendo que mañana puede suceder cualquier cosa. And, and we need to be prepared and our children have to be prepared. Preparado, nuestros hijos deben estar preparados. And we, we need to know what direction to take. Y debemos de saber Will. hacia dónde vamos a ir si esto sucede. Um, I think the first thing I can say about my testimony is that it's a great example of what not to do. Yo creo que yo puedo decir con certeza de mi testimonio que es un gran ejemplo de que no hacer of what not to do in time of loss or in time of crisis de que no hacer en el tiempo de crisis o pérdida um, for me I was it was 1993 I was 22 years old 1993 tenía 22 años de edad I was up at Florida State University estaba en la universidad de Florida State it was four days away from my graduation cuatro días me faltaba para graduarme So uh, graduation was on a Saturday and I think it was a Tuesday. La graduación era el sábado, yo creo que era un martes. Um, I got a call, we had gone out, some of my friends, my roommates, we had gone out, we'd come back to our house. Habíamos salido con unos amigos, regresé a mi casa. Phone rang, it was my, my older brother. El teléfono sonó, era mi hermano mayor. And he said, hey, what's going on? Y dice, hey, ¿qué, qué, ¿cómo te va? He said, dad was shot and killed. Dice, a papá lo mataron con disparo. He was murdered here in Miami just off of Coral Way. Lo mataron aquí en Miami por Coral Way. And literally four days from then, he was supposed to be driving up with my mom to my graduation. Y literalmente cuatro días después de ese día, él iba a manejar a verme en la graduación. And obviously being murdered, there was no indication that my father was going to be gone. Y obviamente... Uh, cuando lo asesinaron fue algo instantáneo, nadie lo esperaba. It was a robbery at his office. Eh, se metieron en su oficina a robarle. And, and he was shot in the heart. Y lo mataron, le, lo dispararon en el corazón. Um, and he was a father of 12. Y él era un padre de 12. I have 11 brothers and sisters. Tengo 11 hermanos y hermanas. Five brothers, six sisters. Cinco hermanos, seis hermanas. And for me, y para mí, Um, what I realized or what I thought I realized at that time Lo que yo creo que en esa época me di cuenta was that I no longer had a father. Es que ya no tenía un padre. And basically it made me feel that I really don't have anyone to be accountable to. Y básicamente ya no había nadie en esta tierra a quien yo le tenía que dar cuenta. Which ended up being one of the biggest lies Of my entire life. Que realmente era una de las mentiras más grandes que me tragué en mi vida. 
And I'd say for the next 12, maybe even 15 years, y por los próximos 12 o 15 años, um, I acted the opposite of what a man is. Yo actué en la forma opuesta de lo que es la hombría. There was no responsibility. No tenía, no tomaba responsabilidad. There was no accountability. No tenía que darle cuenta a nadie. Um, for those of you, I don't know if it's the same with you, but when you have a mother, I mean, mothers will kind of let you get away with anything. Y no sé ustedes, mothers will love you no matter what you do. Pero right? generalmente las madres como le dan eh, te dan mucha, te perdonan demasiado y te dan permiso para hacer cosas que quizás tú no, no debes estar haciendo. So I felt there was no one, I used it as an excuse, there was no one to be accountable to. Because my father was gone. Porque mi padre ya se fue. And I think a lot of my brothers and sisters took the same approach. And I moved to Costa Rica. Me fui a Costa Rica. Was in the real estate and development business. Estaba en bienes raíces. And... Um, Again, I spent those next dozen years um, doing everything a man should not do. Y estuve 12 años haciendo todo lo que un hombre no debe de hacer. And I knew I was doing wrong. Y yo sé que estaba mal. I knew I was making bad choices. Yo sé que mis decisiones eran malas. But who cared? Pero a quién le importaba? Um, I got married. Me casé. Many of you know my wife. Muchos de ustedes ya conocen mi esposa. Thank God for my wife. Gracias a Dios por mi esposa. Um, and after I met my wife who was a Christian. Y después de conocer a mi esposa que era ya cristiana. She'd speak to me about God. Ella me compartió de Dios. I thought I had some type of relationship with God. Yo pensé que yo tenía algún tipo de relación con Dios. Because that's who I would start to call out to. Porque es él a quien yo clamaba. And say, Wow. I don't know how you do it, but I started to declare that, you know, I needed help. Y yo no sé, yo decía, Señor, yo no sé cómo tú lo haces, y le empecé a pedir ayuda a Dios. Because I knew, porque yo sabía, it was absolutely impossible, que era absolutamente imposible, for me to change myself. Para yo poder cambiarme a mí mismo. And I remember one day, yo me acuerdo un día, out in front of my house, a frente de mi casa, looked up to the heavens, miré los cielos, And I said, God, yo le dije, Dios, if there's anybody that can help me, si hay alguien que me puede ayudar, if there's anybody that can change me, si hay alguien que me puede cambiar, it's only you. Solamente esa persona va a ser tú. And the funny thing is, y lo simpático es, it happened the only way that he could make it happen. Sucedió en la única forma que Dios podía hacer que sucediera. I was not going to leave the country. No me iba a ir del país. I was not going to give up my businesses. No iba a dejar mis negocios. I was not going to change my ways. No iba a cambiar mi forma de ser. But one day to the next, pero de un día para otro, I got sick. Me enfermé. Out of the blue. Así de la nada. Ended up in the hospital in Costa Rica. Estuve en el hospital en Costa Rica. Was there for a week in ICU. Estaba en el, el cuidado intensivo por una semana. Flew back to the United States. Regresé a los Estados Unidos. Spent 30 days in Jackson. Estuve 30 días en Jackson. And to this day, y hasta este día, there's still no diagnosis for what happened to me. Aún no existe I saw every doctor. Yo vi todos los médicos, um, had every test done. Tuve todas las que que tener, and no one was able to determine what happened to me. Y nadie pudo determinar lo que me había sucedido. It took years for me to recover. Tomó años para recobrar mis fuerzas. Had arthritis through my body. Tenía artritis por todo el cuerpo. Was crippled for six months. Estaba como un inválido por seis meses. Took chemotherapy medications. Tomé eh, terapia, quimioterapia. And when we look back on it today, y cuando miramos hacia atrás hoy, and when I share the testimony with my group a lot, y yo comparto este testimonio con mi grupo, When I think about it, Cuando lo pienso, there is no other way. No existía otra forma. There was no other way. No existía otra forma to get me out of there. Para sacarme de ese lugar. Other than exactly what happened. Si no hubiese sido exactamente como sucedió. Near death experience. Una experiencia que casi me muero. 
Couldn't just get sick for a little because I would have just gone back. No pudiese haber sido posible me hubiera enfermado por un ratico porque hubiera regresado. And so what I learned from that Así que yo aprendí de esto, and what I ch try to share with people y lo que yo comparto con la gente, is that when you're in those, when you have those events or those things happen to you, es que cuando uno tiene un evento como este que te suceda, like a death, like a loss, como una muerte, una pérdida, or another crisis, o otra crisis en tu where vida, you don't know what to do, donde no sabe qué hacer, you don't know where to turn, no sabe hacia dónde virar, you don't know what the answer is, no sabe cuál es la respuesta, there's one thing you need to do, hay una cosa que uno debe hacer, surrender, rendirse, surrender, rendirse. And that's what I ended up doing that day y fue lo que yo outside hice in front of my driveway. Ese día frente a mi casa, when I looked up to the heavens and I remember it like it was yesterday, yo miré los cielos y me como si era ayer, I surrendered. Yo me and, um, you know, I had, a, I had a gentleman working for me last year. Yo tenía un señor que me estaba trabajando el año pasado. And he, he, was, he, was a, he was one of my salesmen at work. Y era uno de mis vendedores. <laughs> And he had a tough time at work. Y él le yendo bien en el Things in his personal life were impacting him. Su so he was angry a lot. Así que él con mucha he really didn't know what was going on. No sabía lo que And it was affecting the way he worked. Y su And he started telling me about this on a trip to Mexico. Y comenzó a contarme eso un viaje hacia México. And he talked about his mom, who was a Christian. Y él me contó de su madre, que era She had stage four cancer. Ella tenía cancer. His girlfriend's, you know, uh, parents were living with him in a small apartment. Y, eh, los padres de la novia estaban viviendo con él en un apartamento pequeño. His car broke down. Su auto se rompió. Um, they had a number of other issues. Tenían 20, problemas. And shortly thereafter, y de ahí, because of the way this he was acting and he was being impacted la forma que él y cómo su trabajo, I had a meeting with him yo me reuní con él, and I explained that you know he couldn't continue the way he was y yo le que no podía como estaba, um, that it was, it was an issue at work que era un en el trabajo, and um, he asked me one thing he got away from the work he asked me one thing y él me me hizo una pregunta. he said then you tell me entonces él me dijo, ahora dime tú. He said, what do I do? Él me preguntó, ¿qué and hago? And we were in a meeting room at y, work. Y estamos en un salón de conferencia en el trabajo. And he was crying. Y él estaba llorando. And this is an athlete. He was a swimmer in college. Y era un atleta, era bien fuerte en la universidad. And he said, what do I do? Y él me preguntó, ¿qué lo que debo hacer? I said, I don't have the answer. Yo le dije, yo no tengo la respuesta. But I'll tell you the one thing you need to do is surrender. Es And you know what? ¿Y tú sabes qué? Then I fired him. Entonces lo boté. Fired him. Lo boté. That same day. Ese mismo día. It hurt. I mean, bummer, right? Hey, es algo triste. Well, to this day, hasta este día. well, and about three months after he was fired, tres meses después que lo boté, I get a, a message, what's up from him? Me mandan un texto. Hey, how's it going? Hey, ¿cómo te va? I just wanted to let you know saber that what you did for me, que lo que tú por me is the greatest thing anybody's ever done for me. Es la cosa más que ha hecho por me. And it wasn't firing him. Y no fue que lo boté. He said, your advice to surrender Él dijo, tu consejo que debo de rendirme is the most important thing that I've done. Es lo más importante que yo he hecho en mi vida. Now he writes me every few months Ahora él me escribe cada mes that he's getting things in order. Que está organizando su vida. I've invited him here. Lo he invitado aquí. Hasn't shown up. Todavía no ha llegado. Um, but he says he's surrendered. Pero dice que se ha rendido. Things are better in his family. Las cosas van mejor en su familia. And this is from a guy that I fired. Y eso viene de una persona que yo boté de trabajo. All because of surrender. Solo porque le aconsejé que se eh, rindiera. That's my advice. Yes, Amen. Mi consejo. Thank you, sir. Wow. We're going to listen to 
Everett's perspective. Vamos a escuchar la perspectiva de Everett. Uh, he's married to a woman who gets diagnosed with cancer. Se casó con una mujer que la diagnosticaron con cancer. And he loses his wife and the mother of his two children. Perdió su esposa y la madre de sus dos hijos. Sometimes a man would rather die than a to veces lose. Un hombre prefiere morir él que perder. The one he most loves and la mujer que the, the mother of the home. Y la madre del hogar. Um, share your testimony a little bit, Evid. Comparte tu testimonio un poco, Evid. And what that experience was like. Como fue esa experiencia para ti. Como usted dice, esas noticias nadie le espera. Like you say, that news nobody expects it. Yo andaba mil por uno. Going a thousand miles an hour. Yeah, I, I was going a thousand miles an hour. Eh, en el momento de la noticia era el momento, vamos a decir, lo que el mundo te ofrece en el top. When I got uh, the news, what the world had to offer. Casa, carro del año. I had everything, house, a brand new car. No tenía dinero en el banco, pero tenía dinero cash. Okay. I had a lot of cash on me. Y un 3 de octubre de 2008, in me dolía un poco 3rd, la espalda. Y fuimos a Bati. We went to Baptist Hospital. Y le hicieron un scan. So she had some back pain and they did a scan. Y sé que a las 4 de la mañana llega la doctora y dice, estamos buscando a Margarita, tú eres la hija. And the doctor came out saying, uh, are you such and such? They were looking for the patient. Dice, Margarita soy yo. And she said, yes, I'm Margarita. La doctora empieza a llorar y sale de la sala. The doctor started to cry and she left the room. Una doctora joven. She was a young doctor. Buscaron al psicólogo de guardia. Al they, que están... they looked for the psychologist that was on call. Porque la doctora no podía dar la noticia. Because the doctor couldn't give her the news. Y le dice, dele la noticia a usted que yo no puedo. And she asked a psychologist to give the news to my wife because the doctor couldn't. Dice, tú tienes un cáncer que no es ni stay four. Es el cuerpo. I was, she was told by the psychologist that she had a cancer that was stage three, four, that it had already spread through the body. Y tus días están contados porque no creo que haya medicina, no haya nada que pueda luchar contigo. And they told her that her days were counted because at that time there were no medications that could help her. Esa hora es un golpe al hígado. Como decimos el bolseo, un caos. Tú no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer. And at that moment, it's like you get hit in your liver, like we say in boxing, like it's such a strong hit to take that you don't know how to react. Se te viene el mundo arriba. The whole world comes upon you. Yo estaba solo en este país. I was alone in the country. Yo no tengo un familiar aquí. I don't have any family members here. Yo no sabía quién correr. I didn't even know where to run to. Eh... En ese momento que me dan la noticia, At that moment when we got the news, yo la había llevado al médico, I had taken her to the doctor, pero porque se quejaba del dolor, but it was because she was complaining of back pain, pero cuando la llevo estoy borracho, but when I took her I was drunk, estaba ido en el momento que no, yo nunca perdí la tabla gracias a Dios de que me caía ni nada de eso, pero no estaba lúcido. I was intoxicated. I couldn't make sense of things at that moment. A las de la mañana empiezo a reaccionar de la noticia. At six o'clock in the morning, that's when I start to react to the news. Y digo, bueno, ¿y ahora qué se hace? And I said, whoa, what am I going to do now? La tuvieron un mes ingresada, estuvo un mes con ella en el hospital. She was in the hospital for a month. Eh, yo todavía no reaccionaba porque eso es un golpe tan duro. I still hadn't reacted because that was such a strong uh, uh, thing to take in. Entonces, bueno, vamos a empezar a darle tratamiento. Well, we're going to start the treatments. A los 10 días de estar en el hospital. Ten days after being in the hospital. Unos cristianos, hermanos cristianos. Some uh, Christian people. Llegan al hospital. Got to the hospital. Y me, me preguntan si quiero recibir al Señor. Me empiezan a hablar de Cristo. And they start to ask me if I want to receive Christ. Y que era la única solución que yo tenía para pasar esa situación. And that Christ was the only solution to be able to get over this difficulty. Yo no tenía a quien, a quien ir y dije, bueno. And I didn't have any other recourse. Por aquí me voy. Es so más. I said, I'll do it. De no haber nada, algo tengo. Instead of having nothing, at least I'll have something. Recibí al Señor. I accepted Christ. Como dijo el pastor Mediero, cuando él lo recibió en ese momento, parece que no pasa nada. Pastor, like Pastor Mediero says, at that moment, when I did it, it seems like nothing happened. Pero 
al cabo de los siete, ocho días ya empezaron a haber cambios en mí. But seven eight days later, there began to uh, have, be changes in my life. A reaccionar ante la situación. I began to respond to that challenge that we had. Empecé a tener algo de claridad. I began to have some clarity. Y empieza un tratamiento. And I, we started treatment. A todas estas. During no this whole lo, time. Que no se lo he dicho. Yo era un proveedor de la casa. I was the, the number one provider in the house. Nosotros teníamos una casa grande. We had a big house. Teníamos de todo. We had everything we needed. Pero no había ni un padre ni un hombre en la casa. But there was no man and there was no father in the home. Tenía una apariencia una compañía de aire acondicionado. We had an air conditioning company. Que me iba a las 7 de la mañana con mi van. I would leave at 7 o'clock in the morning. Regresaba a las 10. And I would come back at 10 o'clock at night. Pero no tenía que ver con mi vida. And I didn't want to have anything to do with my life. No había ni padre There was ni no hombre father, en la casa. And there was no husband at home. En esta situación me toca ser padre. In this situation, when this happened, I had to become a father for the first time. Cinco años. Five years. El padre ausente en el versito. Padre ausente. Ever sin padre. I was an absent father for five years. Lo veía todos los días. I would see them every day. A veces me perdía tres, cuatro días. Sometimes I would get lost for three or four days. Regresaba. I would come back. Papá, papá. Father, father. Pero hasta ahora no había sido papá. But I wasn't being a true father. Y me tocaba ser papá ahora. And now I had to step up and be a father. Eh, una situación es un proceso. It's a process. Bien delicado. It was a very delicate process. Porque toda la carga en ese momento. Because all of the burden at that moment. Pasará a mí. Fell on my shoulders. Llevar a los niños a la escuela. Take the children to school. Recoger a los niños a la escuela. Pick up the children from school. Atenderla a ella. Uh, attend to her needs. Atender la casa. Attend to the ho house. Estaba acostumbrado a una vida. I was used to a life. Bien movida. A very busy life. Ahora tenía. And now. Que cumplir con el papel de hombre y padre. I had to step up to the plate and be a father and a man in the home. Pero. But. La gracia de Dios. The grace of God. Te da la fortaleza para eso would give me the strength to do this. No existe un hombre, ni lo conozco, I have not ever met a man, I don't think it exists, que si no tiene la, el Señor, that without the Lord, y la gracia de Dios con él, and without the grace of God, pueda pasar un proceso así. he could go through what I went through. Si no se agarra de Dios, if you don't grab God, lo primero que va a salir, es salir corriendo. the first thing you're going to do is take off running. Coger a su esposa y dársela a sus padres. Take the wife, hand her over to her father. Va a tener la apariencia. You're going to have an appearance. De que tiene que, que seguir con los niños, que cuidarla, pero es para huir del problema. You're going to take care of the children, whatever, but the reality is you're just escaping from your responsibility. Al punto que quiero llegar. To the point that I, I want to arrive. Eh, como han pasado, como empezó el pastor, el <coughs> nuestros días no están contados. As a pastor said, our days are numbered. Puedes estar en el top. You could be at the top of que your te dan una noticia de esta, When they give you news like this, no hay solución si no es el Señor. There is no solution except Christ. Ella fue deteriorándose, deteriorándose. Mi vida fue <coughs> cada día más difícil. She continued to get worse and worse, and my life continued to get more and more difficult. Desde el, desde el punto de vista del hombre. From a, a man's standpoint. Pero but algo en mí crecía. Something in me was growing. La responsabilidad, responsibility, el amor mío más hacia Dios. My love towards God continued to grow. Experimenté el amor de Dios. I experienced God's love in my life. Nunca he renegado con Dios hasta hoy. I have never por la situación que pasé, nunca le he preguntado por I qué. I have never blamed God for the situation that happened. Ella partió con el Señor. She left with the Lord. A pesar de todo el sufrimiento, de todo lo que pasó, fue una muerte en el Señor. El que ha visto la muerte de un cristiano sabe que es diferente. Despite the suffering and the death, you know, as a Christian, you do see death differently. La palabra, las últimas palabras que ella dijo tres días antes de partir con el Señor. The last words that she said three days before going with the Lord. <coughs> ella me dice, ya yo puedo partir tranquila, ya mis días están contados. She said, now I can leave at peace because my days have been numbered. Pero parto tranquilo ya. 
But I'm going to go with the Lord at peace. Porque Dios, because God, el milagro que siempre le pedí me lo dio. The miracle I've been asking God for years, God has given it to me. Que espera a ti como padre. That is to see you as a father. Y verte a ti sirviéndole a Dios. And to see you serving God. Me dijo ahora te toca seguir tú. He, she told me now it's your turn to continue forward. Ser hombre. Be a man. Y ser padre. And be a father. Y Dios va a estar contigo siempre. And God will be with you. No hablo más. She didn't speak anymore. Ya perdió el conocimiento. She became unconscious. Eh, a los tres días partió con el Señor. Three days later, she left with the Lord. Después viene el otro proceso. Then a whole other challenge came on. La pérdida de un niño de cinco años uh, de su madre. The the five year old child that lost their mother. Y de una niña de un año y seis meses. And a uh, almost two year old uh, little girl that lost her mother. Mucha gente decía Dios es justo. Many people say God is just. Y yo le respondía Dios es Dios. Answer. God is God. Dios es Dios. God is God. Y yo dejé que Dios sea Dios. And I said God will be God. No tengo nada que reclamarle. I have nothing to uh, blame him for. Fueron tres años de padre y madre solo. We, I was a father and a mother for three years to my children. A las siete de la mañana para la escuela con los niños. Seven o'clock in the morning, take them to school, pick them up Desayuno, at school. Desayuno, comida, bañarlos, atenderlos. And dinner when they would come home, bathe them. Pero como Dios dice siempre desde el principio me ha dicho, esa es la gracia de Dios sobre uno. But as I've been Hermano told Dios. many times before, that is the grace of God upon your life. El versito nunca dejé que nadie le le inyectara un sentimiento de autocompasión. From the beginning, I never allowed anybody to uh, speak over them uh, a spirit of worry. Pobrecito, perdió a su mamá. Pues, or no. self pity. Oh, you lost your mother. Poor you. I never allowed anybody to speak to my children this way. Muchos de ustedes lo conocen desde que llegué a la iglesia. Many of you know my children since I've arrived in church. Nunca lo han visto triste en las esquinas. You've never seen them in the corner sad. Llorando. Crying. Que mi mamá la perdí. I lost my mother. Dios lo recompensó. God uh, paid us back. Con una gran mujer que es Wendy. With a, an incredible woman which is Wendy. Que él desde el principio le dije mamá. That from the beginning they would call her mom. Todo lo que perdí. Everything that I lost. Eso como dice Pablo quedó atrás. That like Paul says it, it's behind me now. El Señor lo restituyó. God has recovered everything that I lost. Eh, y al punto que, para terminar, <coughs> to close to such an extent, cuando estas situaciones llegan a la vida, when these situations come to one's life, que son comunes, el caso de George, de William, like William and George's case, de Gil, que es durísimo, the George Gill's case is very difficult. Si no tenemos a Dios, if we do not have God, lo que va a creer en nosotros va a ser un odio a Dios. What, what will happen is you'll become bitter, you'll become angry, you'll become hateful towards God. Un resentimiento contra Dios. Resentful towards God. Un, un genio por dentro. An inner anger. Porque no haya respuesta. Because you don't know why God. El cito sabe dónde está su mamá. And, and my son knows where his mother's at. Él sabe que su madre está en la presencia del Señor. He knows that his mother is in God's presence. Él tiene ese consuelo. He has this certainty, this, this hope. Judy también. Judy, my daughter, also knows where her mom is. Y nunca hizo falta ni un psicólogo. And we never needed to go to a psychologist. Ni un psiquiatra. Or a psychiatrist. Me dieron tres clases de psicología. They gave me three classes of psychology. Tres clases, no, perdón, sesiones. They gave me three uh, uh, sessions, counseling sessions. Me dieron una psicóloga prominente, preeminente de este pueblo. They uh, put me with a prominent psychologist, well now known in town. Lo primero que me dice la psicóloga cuando lo vemos dice que él está un poco alterado, que es hyper por la situación que ha pasado. The first thing uh, she tells me is that she's a little hyper because of the situation that's going on. Mi respuesta le dije es común. Es común que esté así. And I said, su madre. That's common that a child would be anxious because they just lost their mother. Vamos a darle unas medicinas. And they wanted to give my child medication. Y le dije, ¿por qué no se la da a su mamá? And I said, why don't you give the medication to the mom? Para tener mal niño durmiendo y bobo. I said, why do you want to give the medication to the kid to have him sleep and sedated? Él tiene un padre. He has a father. Y él tiene a Cristo. And he has Christ. Él no le hace falta ninguna medicina. 
No quiero más las sesiones, cancélala. He doesn't no need medication. I canceled the rest of the sessions. I wanted nothing to do with that. Porque usted no va a estar diciéndole a mi hijo cada tres minutos, pobrecito. Because you're not going to be telling my son every three minutes, poor kid. Y a lo que quiero ya para terminar es And what I want to close with, que nuestros hijos that our children, que es lo que yo aprendí de todo esto that is what I learned from all this, nos necesitan mucho. They need us. Muchas veces pensamos que ser papá es llegar. Many eh, times we think that being a father is to get there. Estar. Be there. Pero ser papá es mucho, algo mucho más grande. But being a father is much, much more than that. Porque aprendí de todo esto que en que nosotros. What I learned from all this is that we. Como si, esto lo conocen ustedes porque es lo que más se predica aquí. Están en caminar la vida espiritual de nuestros hijos. We are responsible for putting our children on a spiritual journey. Si no hubiera sido por Dios. If it wouldn't have been for God. Yo no sé dónde estuviera hoy. I don't know where I would be today. Yo no sé si estuviera con mis hijos. I don't know if I'd be with my children. Yo no, yo tenía que limpiar una niña de un año y seis meses que nunca lo había hecho. I had to uh, bathe a year and six month old girl and I'd never done that before. Yo tenía que bañarla. I had to bathe her. Tenía que darle comida. I had to feed her. Tenía que acostarla a dormir. I had to put her to sleep. Pero la gracia de Dios. But God's grace. Y el favor de Dios. And God's favor. Estaba conmigo. Was with me. Como siempre está con nosotros aunque no lo veamos. As it always is with us even though we don't see it. Por muy duro que sea la situación. No matter how difficult the situation is. Dios lo bendiga. God bless you. Amen. Hallelujah. <laughs> Having a conversation with Omar uh, a couple of months ago, he's at a, at a scene. Uh, the gentleman is shot, and he's asking Omar, am I going to live? Omar me está contando el otro día en conversación con él que él llegó a la cena de un hombre que le dispararon y el hombre decía, ¿voy a vivir? And what is the question? I mean, what is the answer to that? ¿Cuál es la respuesta de eso? Because he looks like he doesn't have an issue, but he's shot. Porque el hombre parece ser saludable, pero le metieron un tiro. And, and seconds later, he's no longer there no more. Y segundos después, ya este hombre dejó de existir. He's on to the next part of life. Ya trazó el, el, el puente hacia la otra vida. Look what Ecclesiastes 7.17 says. Mira lo que dice Ecclesiastes 7.17. Although life is short, aunque la vida es corta, do not give yourself to wickedness or being foolish. Why should you die before time? No sean malvados, no sean necios. ¿Por qué morir antes de tu tiempo? Premature death la muerte prematura is a consequence of foolishness. Es una consecuencia de la necedad. It's also the consequence of evil. Y también es consecuencia de la maldad. So yes, everybody's going to die. Así que sí, todo el mundo eventualmente va a morir. Because the statistics say a hundred out of a hundred men die. Porque la estadística dice que 100% de todos los hombres un día va a morir to fulfill your purpose in this life para cumplir tu propósito en esta vida is what we're here for es por qué estamos aquí and one of my favorite verses in the whole bible y uno de mis versos favoritos en la biblia that delivers me from fear of death que me libra del temor de la muerte is that I'm here on earth to fulfill God's purpose es que estoy aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios and I'm not going to leave the earth until God's purpose is fulfilled y no me voy de la tierra hasta que no cumpla el propósito de Dios that's the measure of my days esa es la medida de mis días Acts 13:36 Hechos 13:36 David, David, after he had, después, say with me after, digan después, he served his own generation, que sirvió su propia generación, in the purpose of God, en el propósito y voluntad de Dios, he fell asleep and was buried. Dice que durmió y fue enterrado con so sus padres. So all of you men, o sea todos ustedes hombres, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, will not die but live. No van a morir pero van a vivir. To serve God, para servir a Dios, in His purpose, en sus propósitos. Serve your generation in the purpose of God. Sirve tu generación en el propósito de Dios. And then, y después 
después, we don't want to be here one second after this. No queremos estar aquí ni una hora más después de cumplir el propósito de Dios. I want to go home. Porque ya me quiero ir a descansar a la casa. This is not my home. Este no es mi casa. I'm a pilgrim and a stranger. Soy un peregrino un extranjero. And I'm just passing. Y estoy pasando solamente. To fulfill my purpose. Cumplir mi propósito. Serving this generation. Servir mi generación. And then I'll wait for you in heaven. Entonces te espero en los cielos. Omar. Omar has interesting testimonies. Tiene un testimonio interesante. Uh, now as a police officer he sees death on the street. Ahora como policía ve la muerte en la calle. Uh, as a executive in his corporation he saw men say I'm going to go home just for the afternoon I'm not feeling well and they would take their life. Y como ejecutivo vio hombres empleados que se iban a su casa a tomar un break y se quitaban la vida cuando llegaban a How su casa. How frail life is in a depression. Cuán frágil es la vida en una depresión. And then being at the hospital for a routine checkup and being diagnosed with a terminal illness. Y después de estar en un hospital por un chequeo general y que le diagnostiquen con una enfermedad terminal. When you've been in those valleys of the shadow of death. Cuando uno está en los valles de la sombra de la muerte. You're passing through the valley of the shadow of death. Pasando por el valle de la sombra de la muerte. It allows you to acquire wisdom. Te permite adquirir sabiduría. Pastor Omar, share a little bit about your experiences. He touched on two or three different areas, so I'll try to address them all. Um, back before I was a police officer, you spoke about that. Um, I had a I had a, a nice business, a successful business. Antes de ser policía, yo tenía un negocio próspero. And in the midst of that, uh, I had a quality control manager. I was at my desk and he walked into my office. Y durante esos años eh, como ejecutivo tenía un empleado que entró a mi oficina. And I was on the phone at the time that he walked in and he sat, which was I thought a little bit weird because usually when people saw me on the phone they wouldn't just come in and sit down. Yo estaba hablando por teléfono y fue raro porque él entró y se sentó aunque yo no estaba aunque yo estaba en el teléfono, generalmente las personas que entran y ve que yo soy en teléfono se van, pero él se sentó. And I looked at him out of the corner of my eye and I could see that he was He was not in his normal state. He was uh, very agitated, very, looked strange. Y yo lo miré así del lado y me di cuenta que no era como él generalmente era. Estaba un poco ansioso y agitado. So I, I told the person on the phone to give me a second and I looked at him and I said, what do you need? Y le dije a la persona en el teléfono, dame un segundo y bajé el teléfono y le pregunté, ¿qué es lo que necesitas? And he just said to me, I can't be here today. I need to go home. I wanted to let you know I need to go home. Y él me dijo, solamente quería dejarte saber que no puedo estar aquí, me tengo que ir a mi casa, solamente me tengo que ir para mi casa. And he drove home and entered his car in his garage and closed the door. Y él llegó a su casa, entró a su garaje, cerró la puerta del garaje. Opened the car windows. Abrió las ventanas del carro. And he died in his car. He, he killed himself. Y se mató ahí en el garaje en su carro. And obviously that to me was a big shock. Y obviamente para mí eso fue un golpe bien fuerte. It was a big lesson on how to not be selfish. Y fue una lección para mí no ser egoísta. How to identify a, a person that's before you in need. Cómo identificar una persona que tiene una necesidad cuando vienen a ti. And not allow your own hurry and your own issues to go before that. Y no permitir que tus propios afanes eh, interfieren con poder hablar una persona necesitada. There are times that even when you do what you can do, a tragedy may occur. Hay veces que aunque uno haga todo lo posible, tragedias van a suceder como quiera. I had another employee whose wife had been diagnosed with terminal cancer. Yo tenía otro empleado eh, que su esposa la habían diagnosticado con cáncer terminal. I was a Christian during this time. No era cristiano. I was. Era cristiano en esta época. And I told him, uh, Joe, his name was Joe Samorski. Yo le dije, Joe, Please bring your wife to church. God can, let's, let us pray for your wife. Uh, let us help your wife. God can heal your wife. Joe, por favor, trae tu esposa a la iglesia. Dios es capaz, Dios puede, Dios quiere sanar a tu esposa. Tráela a la iglesia. Because she was near death. Porque ya le iba a morir. Refused. Never did it. She passed away. Y nunca lo hizo y ella se murió. The following year, he gets diagnosed with cancer. El próximo año, a él lo diagnostican con cancer. And I tell him many times the same thing. Y yo le dije muchas veces lo mismo. Julio Hernandez, who is a person you all know here in charge of the children's ministry, was an employee of mine as well. 
Julio Hernández time. en esa época también era empleado en la compañía. He worked for this man. Él trabajaba por Eight hours este a day with him. Ocho horas al día con él. So you can imagine what this man heard from Julio. Así que imagínese cómo Julio pudo administrarle a este hombre. And from me as his boss. Y yo como su jefe. I told him, Joe, you need help. Yo le decía, Joe, busca ayuda. He was deteriorating and dying in front of us. Se está muriendo al de nuestros ojos. Nope. No. He died. Se murió. So we need to do what God has us to do. Así que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. And follow God's instruction as he speaks it into our lives. Y buscar la instrucción de Dios y obedecer cuando él nos habla. But the outcome is not in our hands. Pero el fin no está en nuestras manos. Now for myself. Ni ahora para mí. Oh, you mentioned also, okay. Well, at that time while I was still uh, in that business, um, I get diagnosed with cancer. Cuando aún estaba en el negocio de la compañía esa, a mí me diagnostican con cancer. Talking um, 15 years ago. Hace roughly. 15 años atrás. At that time I was a Christian. En esa época yo era cristiano. Joaquín and I, the Molinas were, were in, going to another church at that time. This Nosotros church did not exist. Estamos en otra iglesia en esa época. Esta iglesia todavía no existía. That church had a different focus than what we have here. Esa iglesia tenía otro enfoque que es diferente a la que tenemos and although aquí. Although I was a Christian. Y aunque yo era cristiano. Had had a, an incredible conversion. Yo tuve una conversión increíble. Baptized. Me bautizaron. Filled with the Holy Spirit. Lleno con el Espíritu Santo. But at the time, I was not rock, walking correctly before Pero the Lord. En esa época, yo no bien con Dios. I was after 100% of the American dream. Yo atrás al sueño 100%. The nice house, the Porsche, the La vacations casa, everywhere. The Porsche, the vacaciones. Had it all. Yo lo tenía todo. But when that news came, Pero vino esta noticia, I knew instantly yo supe instantáneamente that God was dealing in my life. Que Dios estaba llamándome. We heard the three testimonies. Escuchamos los tres testimonios. These men did not have the Lord at that time of their tragedy. Estos hombres no tenían, no conocían al Señor cuando pasaron la tragedia. But God used it for good. Pero Dios lo utilizó para el bien de ellos. I was a Christian. Yo era cristiano. And I ran into a tragedy. Y yo me encontré con una tragedia. But God used it for good. Pero Dios igual lo utilizó para el bien mío. Having the Lord in my life at that time. Teniendo a Dios en mi vida en esa época. I knew instantly what I had to do. Yo sabía instantáneamente lo it que was, tenía que it hacer. It was like I knew at that time exactly what God was dealing with. Es como que yo sabía exactamente lo que Dios estaba and hablando en mi vida. And what I had to do. Y lo que yo tenía que hacer. And I don't remember a lot of things going back that far. I can't even tell you what year it was. Y no me acuerdo muchas cosas ni me acuerdo del año que sucedió. But I can tell you and I can see it vividly in my mind when I fell on my knees in my bedroom on a chair that I had there and I repented and asked God to heal me. Pero me acuerdo en ese instante que me arrodillé en la silla y clamé a Dios y le pedí Dios sáname. <coughs> the doctors told me that I, I needed an operation. Los médicos me dijeron que necesitaba una operación. And that then, <coughs> most likely chemotherapy. Y que probablemente me iban a tener que hacer quimioterapia. I had the operation. Me, me hicieron la operación. And after that. Y después de esto. The doctor sent the tumor to pathology. El médico lo mandó al patólogo. And they said it's a miracle. Y dijeron es un milagro. You don't have cancer. No tienes cancer. There's nothing else to do. No hay más nada que hacer. And I knew that that had been God. Y yo sé que Dios me había sanado. So God used this tragedy like he did in these men's lives for Igual good. Igual que Dios usó la tragedia en es, la vida de estos hombres la usó en mía para el bien mío. Because that quickly put my priorities in line. Porque eso me ayudó a enderezar las prioridades en mi vida. And to this day it helps me. Y hasta este día me recuerda y me ayuda. Fast forward a little bit. I become a police officer because that I had to close that company. Ahora, esa compañía la cerramos, yo me hice policía. And to this day, I use this testimony and, and, and the things I've lived through. Y hasta este día, yo utilizo este testimonio y las cosas que yo he visto en mi vida caminar cristiano. And for example, when we get new officers in, por ejemplo, out, of the, out of the academy, cuando recibimos policía nuevo que salen de la academia, whenever I run into them, I tell them, welcome to Sodom and Gomorrah. Cuando ellos llegan, yo le digo, bienvenido a Sodoma y Gomorra. Y le doy la mano. Like, y is, me miran como que, ¿qué estás hablando? Y yo le digo, no te equivoques. Yo, a mí, yo amo la gente con quien yo trabajo y lo admiro, pero la cultura aquí es Sodoma y Gomorra. 
Here you're going to learn to be selfish. Aquí te vas, vas a aprender cómo ser egoísta. The culture here is don't get married. La cultura aquí es no te cases. Make as much money as you can so that you can enjoy the last 10 years of your life with a big pension. Gana todo el dinero que tú puedas y trabaja fuerte para que al final de tu vida viva 10 años con una pensión grande. Don't get married and have a family because then when you get divorced you'll take half your pension. No te cases, no tengas familia porque si te divorcia se lleva mitad de tu pensión. Sleep with as many of these people that you see here as possible so that you can get promoted, so that you can get, you know, into the in club. Duérmete, o sea, acuéstate a dormir o ten sexo con la mayoría de personas aquí para que te puedan promover. And then at the end of all of that, when you get your pension that you were waiting for and you find yourself by yourself, y al fin de todo eso, cuando recibes la pension que vas a recibir y estás solo, you might do what the director that, that put the badge on me when I graduated, like you just did, the director that put the badge on me. Es posible que tú hagas como el director que me puso a mí la medalla en mi pecho como te hizo a ti. He took a gun and blew his brains out. Él tomó una pistola a fin de su carrera y se voló los sesos. So that's what you're going to learn here. Así que eso es lo que vas a aprender aquí. But there's an alternative. Pero hay una alternativa. And then I tell him what that is. Y le digo la alternativa. You all know what that is, right? Y todos sabemos cuál es la alternativa. I tell him, don't trade your your life and what God has for you for money. Yo le digo no cambie lo que Dios tiene para ti y tu vida por el dinero. For all this false culture that you're going to learn here. Y por esta cultura falsa que vas a aprender aquí. And I'll, I'll give you an example and you'll admit to me that that your time is more valuable than any amount of money. Y la gente puede admitir que el tiempo de uno vale más que el dinero. If you had to choose si uno tiene que escoger between being 99 years old and having 100 billion dollars in the bank entre escoger tener 99 años de edad y tener 100 billones de dólares en el banco or being 20 years old and being broke o tener 20 años de edad y estar quebrado which one you, would you pick? ¿Cuál va, tú vas a escoger? Right? ¿Verdad? So, so Time is, I mean, el your tiempo, life, your time is, la vida vale más money is el not dinero. comparable. La, el dinero no se puede comparar If you were offered right now Madonna to be 20 years old again and she would be broke, si usted le ofrece a una famosa cantante, eh, le quita todo su riqueza y todo su dinero para que tenga 20 años de edad de nuevo, she'll take it in a heartbeat. Ella lo tomaría rápidamente. And in the same way, we have to be, we have to have that wisdom that, that the most important thing that we can do is what the pastor just described. Igual que eh, comentó el pastor, lo más importante que podemos hacer live our lives deliberately. Es vivir nuestra vida con propósito. Not just let it pass by. No dejarla que solamente pase. In the trends that this world puts before us. En las costumbres y culturas que este mundo nos ofrece. Because God will realign us. Porque Dios es capaz de realinearnos. And, and it's for good. Y es para el bien nuestro. Because he doesn't want us to get lost. Porque él no quiere que nos perdamos. Mm. Amen. Para el mundo. Tonight, what we've done tonight to the world. Lo que hemos hecho en esta noche para el mundo. Doesn't make sense. No hace sentido. I, I want to suggest that tonight we didn't talk about a death style. We talked about life style. Es, en esta noche no hemos hablado de cómo morir, sino hemos hablado cómo vivir. And I just pray that after tonight, Yo oro que de esta noche, you would see reality, tú ver la realidad, and that would occasion you to surrender. Y que eso cause que tú te rindes, that life is brief. Que la vida es pasajera, it's supposed to be purposeful. Debe ser una vida de propósito. Intentional. Una vida intencional. You were created for purpose. Tú fuiste creado con propósito. To not die. No para morir. Until you can say, I did what I came here hasta to do. Hasta que tú no puedas decir, yo hice lo que tú me mandaste I hacer. I had clarity. Tuve claridad. Like Ebed said. Como dijo Ebed. It wasn't until being faced with the loss of his wife that he was able to man up. Hasta que se enfrentó con la muerte de su esposa, entonces llegó a ser hombre real. And be a father, and then padre, the Lord allowed him a second chance to be a husband. Y el Señor le dio otra oportunidad para ser esposo. And to cherish the wife he has. Y realmente apreciar la esposa her. que tiene y servirle. And so, tonight we'll pray. Así que esta noche vamos a orar. Lord, Señor, we acknowledge reconocemos the brevity of life. Y cuán corto es la vida. That we're born que nacemos 
that we live Vivimos and that we will perish y un día vamos a morir. allow us to fulfill your call Permítenos, Señor, cumplir tu llamado. what used to be called vocation Lo que se llamaba antes vocación. the Latin word of calling La palabra latín que es el llamado de uno. that we might hear your voice Para poder escuchar tu voz. and hear y, eh, to your call a tu llamado to serve our generation para servir nuestra generación in the will of God en la voluntad de Dios and then sleep y después descansar be laid to rest y ser enterrados to hear the words well done y después escuchar las palabras thou good and bien faithful hecho, servant eh, siervo fiel we have the victory nosotros tenemos la victoria in Jesus Christ en Jesucristo over the death and the sobre grave sobre la muerte y y en la tumba. Thank God for Jesus Christ. Gracias a Dios por Jesucristo. As Pastor Omar said. Como dijo Pastor Omar. That we now live. Que ahora vivimos. With a different priority. Con una prioridad diferente. We pray that we would be the salt of the earth. Oramos que podamos ser la sal de la tierra. That we would be the light of the world. La luz del mundo. And be clarity. Y ser claridad. In the midst of darkness. En medio de la oscuridad. That we might serve our children. Poder servir nuestros hijos. Our wives. Nuestras esposas. Our church. Nuestra iglesia. Our community. Nuestra comunidad. And the nations. Y las naciones. With the talents. Con los talentos. And the time. Y el tiempo. And the treasure you deposit in our lives. Que tú has depositado en nuestra vida. Thank you for the word of God Gracias por tu palabra. thank you for wisdom Gracias por sabiduría. to number our days Para enumerar nuestros días. to be intentional Para tener, vivir con and deliberate y una forma in Jesus name we pray propósito. en el nombre de sus amen, oramos amen, amen, and amen. Y amen give five guys a high five Saluden, cinco say thank God you're a man Dile, Gracias a Dios que eres hombre. thank you guys up here on the panel good job thank God you're a man thank God you're a man Gracias a Dios que eres hombre. Thank God you're a man. Gracias a Dios que eres hombre. Thank God you're a man. Gracias a Dios que eres hombre.